kule mkoani Lindi wa goma kuuza jumla ya tani 1400 kwa kutoridhishwa na bei iliyotolewa na wanunuzi mtazamaji hiyo ni moja kati ya habari nyingi ambazo tumesheheni kwa wakati huu japo kwa muhtasari karibu kwa mengine mengi yanayokuhusu wewe kwa jeshi la polisi nchini IGP Kamili Siwambura aunda tume kuchunguza tukio la mauaji ya watu wawili waliouawa baada ya askari kutumia mabomu ya machozi na risasi za moto upande wa mashtaka katika kesi ya uhujumu uchumi na mkabili Lengai Ole Sabaya wakamilisha upelelezi wa kesi hiyo kwa habari za biashara na uchumi kwa usiku serikali ya jiji Kiti kuendelea kuboresha mazingira ya biashara katika habari za kimataifa waziri wa fedha wa zamani wa Uingereza Rich Sunak anajiandaa kuwa waziri mkuu mpya wa taifa hilo na katika habari za michezo na burudani kocha wa klabu ya KMC asema mchezo wao na Yanga hautakuwa rahisi na katika habari za michezo na burudani kwa usiku huu nyota wa zamani wa Brazil Ronaldo de Lima hataki kuona Lionel Messi anashinda kombe la dunia Nikusihi tu popote pale ulipoendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii pia ukipita katika tovuti yetu maridadi kabisa pamoja na Facebook kuandika neno habari Star TV mwenyeji wako ni mimi Kinara Charles Machugu karibu Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamili Siwambura ameunda tume huru kuchunguza tukio la mauaji ya watu wawili waliouawa baada ya askari kutumia mabomu ya machozi na risasi za moto katika vurugu zilizotokea kijiji cha Ikwambi tarafa ya Mgeta wilaya ya Kilombero mkoa ni Morogoro tupate taarifa zaidi Tume hiyo itakuwa chini ya mkurugenzi wa makosa ya jinai wa jeshi la polisi ambapo itachunguza chanzo cha tukio hilo na kutambua endapo kulikuwa na sababu za kutumia risasi za moto katika tukio hilo lililohusisha wafugaji ambao walikamatwa na kuwafungia viongozi kadhaa wa kijiji hicho Pengine na mauaji ilitokea jana majira ya mchana ambapo jeshi la polisi likiwa katika harakati za kuzuia kujifu amani ilitumia risasi za moto na hivyo kusababisha vifo vya watu wawili na wengine wawili kujeruhiwa chanzo cha tukio hili la mauaji ilikuwa ni wananchi wa jamii ya kifugaji ambao walikuwa wana malalamiko ya wananchi wengine wa jamii ya kifugaji wananchi wa kikwakulima walikuwa na malalamiko dhidi ya wananchi wa fugaji kwa vitendo vya kulisha mifugo kwenye mazao yao lakini vile vile walikuwa na malalamiko ya wenzao wawili wa kulima kushambuliwa na wafugaji siku ya tarehe 22 mwezi wa kumi mwaka 2022 hivyo wananchi hao walikamata baadhi ya viongozi wa kijiji watendaji lakini pamoja na kaguzi wakata na kufungia ndani ya ofisi ya kijiji IGP wa Mbona amewataka wananchi wa kijiji cha Ikwambi kwa watulivu kutoa ushirikiano wakati timu hiyo ambayo inakwenda kufanya kazi yake ya uchunguzi kufuatia tukio hilo timu maalumu imeundwa ambayo itaongozwa na mkurugenzi wa mashtaka kwa kuwepo watu kutoka kwake lakini pamoja na taasisi zingine za serikali na madhumuni ya timu hiyo iliyoundwa ni kuweza kuwa na uchunguzi huru ambao utakuja na majibu ya kwa nini tukio hilo limetokea nini chanzo cha tukio hilo lakini kikubwa ni je nguvu iliyotumika katika kudhibiti tukio hilo ilikuwa inakwenda sambamba na vurugu yenyewe kwa hiyo timu maalum imeundwa na itakwenda kushughulikia jambo hilo Aidha mkuu huyo wa jeshi la polisi nchini ametoa maelekezo kwa jeshi la polisi wilaya ya Kilombero mkoa wa Morogoro kuhakikisha wanatoa ushirikiano mkubwa kwa timu hiyo ambayo inakwenda kufanya uchunguzi ili ukweli ubainike. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam. 
upande wa mashtaka katika kesi ya hujumu uchumi namba 2 ya mwaka 2022 na mkabila ilikuwa mkuu wa wilaya hai mkoa wa Kilimanjaro Lengai Ole Sabaya umeiambia mahakama kuu tawasilisha hati maalum utakayopa mamlaka ya kisheria mahakama ya kimu mkazi wa Moshi kuanza kusikiliza shauri hilo baada ya upelelezi wa kesi hiyo kukamilika taarifa zaidi huyu hapa mwana habari wetu Zefania Renatus Hivi leo upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili Susan Kimaro umezibitisha mbele ya hakimu mkazi mfawizi wa mahakama hiyo Salome Mshasha kuwa upelelezi wa kesi hiyo tayari umekamilika na utawasilisha hati maalum kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP hati ambayo utaipa mamlaka ya kisheria ya mahakama hiyo ya kuanza kusikiliza shauli hilo upande wa utetezi ukiongozwa na wakili Helen Mahuna haukuwa na pingamizi lolote kufuatia kauli ya upande wa mashtaka baada ya kusikiliza pande zote mbili Hakim Salome Mshasha amesema kesi hiyo italetwa mahakamani hapo Novemba saba ya mwaka huu na upande wa mashtaka utawasilisha hati zote za mashtaka zinazomhusu Sabaya kwa mara ya kwanza Sabaya akiwa na wenzake wanne walipandishwa kizimbani Juni Mosi ya mwaka huu wakikabiliwa na shtaka la uhujumu uchumi lenye mashtaka saba. Miezi miwili baadaye Sabaya alisalia mwenyewe katika shauri hilo. Baada ya wenzake wanne kukiri kosa na baadaye kuhukumiwa kulipa faini ya kiasi cha shilingi milioni moja na elfu hamsini kila mmoja na kuachiriwa huru. Lengai ole Sabaya kwa sasa bado anaendelea kukabiliwa na mashtaka saba. Mosi ya kiusisho na vitendo vya rushwa, utakatishaji wa fedha, matumizi mabaya ya madaraka, makosa ambayo amedaiwa aliyatenda huko Boma Ngombe, wilani hai mkoa wa Kilimanjaro mwaka mbili na ishirini na moja. Awali lidaiwa mahakamani hapo kuwa mwaka mbili na ishirini na moja huko Boma Ngombe wilani hai Sabaya akiwa mtumishi wa umma kama mkuu wa wilaya hiyo, aliwania kutekeleza lengo la kijinai kwa kutumia mamlaka yake kama mtumishi wa umma na kuwania kujipatia manufaa ya kiasi cha shilingi milioni 30 kama kishawishi kutoka kwa mfanyabiashara Alex Elibariki Swai aliyekuwa akitumiwa kutenda vitendo vya ukwepaji wa kodi Sabaya amerudishwa rumande hadi Novemba saba ya mwaka huu Zefania Renatu Sesta TV Kilimanjaro Waziri wa mambo ya ndani ya nchi mhandisi Hamadi Masauni amelegeza baraza la taifa la usalama barabarani kufanya uchunguzi wa malalamiko ya wananchi juu ya tuhuma za vitendo vya rushwa zinazoelekezwa kwa baadhi ya askari wa usalama barabarani hali inayosababisha kuendelea kutokea kwa ajali katika maeneo mbali mbali hapa nchini mwana habari wetu Joyce Ngerangera na undani wa habari Akizungumza katika uzinduzi wa baraza jipya la taifa la usalama barabarani jijini Dodoma, Waziri Masauni amesema kikosi cha usalama barabarani kimefanikiwa kupunguza ajali kwa kujenga utamaduni na uti wa sheria bila shuruti kwa madereva. Juhudi hizi ziendelee ili tupunguze ajali kwa kiwango kikubwa. Na juhudi hizi ziende sambamba ziende sambamba na uhakisha kwamba tunaopewa majukumu kama wamesikiza tutekeleze majukumu yetu kila mmoja akitimiza wajibu wake mambo yatakwenda vizuri aidha waziri masauni ameongeza kwa kukiagiza kikosi cha usalama barabarani kuhakikisha wanasimamia sheria inayotaka mabasi yote ya abiria kuweka mfumo kudhibiti mwendo mkitoka hapa leo nisiweko basi hata moja ambalo halina speedi hapa na barabarani hapo maelekezo nishatoa mwisho mwezi wa tisa yao yametekelezwa kuanzia leo na kama yapo yote yashikiliwe wali mwenyekiti wa baraza hilo ambaye pia ni naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Jumanne Sagini akabainisha mikakati mbalimbali mbali katika kuhakikisha wanaenda kupambana na changamoto ya ajali za barabarani. Tashirika ta kuelimisha watu ili kuongeza uelewa juu ya matumizi salama na ya barabara na kwa kweli mafunzo yaliyofanyika wakati wa bunge iliyopita mheshimiwa waziri yalinisukuma kwa kushauri na wewe kuafiki kwamba ikiwezekana baraza la kazi la mawaziri linalowahusisha mawaziri manaibu mawaziri makatiba kuna manaibu pia wapate mafunzo kwa sababu uzoefu tulioupata unaonyesha kwamba viongozi wanaokuwa kwenye vyombo vya usafiri ni chanzo kikubwa cha uendeshaji unaokiweka sheria zenyewe za usalama barabarani kwa hiyo wakiweza kupata mafunzo yale huenda ikasaidia sana kutoka jijini Dodoma Joyce Ngerangera Star TV Wakazi wa kijiji cha Ikwambi wilaya ya Kilombero kule mkoa wa Morogoro wamesema vurugu zilizoibuka baina yao na askari polisi 
zilisababisha watu wa wawili kuwawa ni matokeo ya baadhi ya viongozi kukosa uadilifu katika kuzatuzi wa migogoro ya muda mrefu baina ya wakulima na wafugaji mwana habari wa Omar Hussein ameangazia kwa undani na hii hapa ni habari yake ni sehemu ya jengo la ofisi ya kijiji cha Ikwambi kata ya Mofo wilaya Kilombero mkoani Morogoro iliyoteketezwa kwa moto na wakazi wa kijiji hicho muda mfupi baada ya kuuawa kwa watu wawili na baadhi yao kujeruhiwa katika vurugu kati yao na askari polisi Inadaiwa mapema majira ya asubuhi Oktoba 23 mwaka huu wakazi hao waliungana kisha kuwakamata baadhi ya wafugaji viongozi wa kijiji wakata na askari polisi kisha kuwafungia kwenye jengo hilo ofisi ya kijiji wakiwatuhumu kuwa chanzo cha migogoro ya muda mrefu Mwenyekiti wa kijiji alikuwa akisali kanisani na katolewa kwa vurugu kubwa wakimfunga kamba na yeye wakamleta wakamweka ndani Tulipofika eneo la tukio tuliweza kukutana na wananchi wenye hasira lakini OCD pamoja na mimi tulitumia busara ya muda zaidi ya saa moja kwa ajili ya kuwabembeleza warudi kuwa kawaida ili angalau maongezi yafanyike Wakazi hao wanasema kini cha hayo ni baadhi ya viongozi kuwa na upendeleo kushindwa kutenda haki katika utatuzi wa migogoro ya muda mrefu mwenyekiti wa kijiji na askari kata wanatuhumiwa kuchukua rushwa ya shilingi laki tatu na elfu hamsini kwa mtuhumiwa aliyeweka sumu kwenye maji ya mto ruipa angalia mimi kijiji changu sijakaa na kikao hata kimoja na wananchi wangu kujadili tuingize mifugo wala ni kikao cha ndani na serikali yangu kujadili tuingize mifugo ndio maana nilikuwa naomba hata ombi la kwa huyu mkuu wa wilaya kama mtasali wa nao aulete hapa sisi tuchukulie hapo kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Morogoro pamoja na timu maalum ya upelelezi wamefika katika kijiji hicho kufuatilia undani wa tukio lenyewe wakiwataka wakazi hao kuwa watulivu wakati hatua zaidi zikiendelea OCD na watu wa usalama tufanyieni tunaunda kamati ndogo itafanya uchunguzi wa kina kuhusu malalamiko yaliyotolewa dhidi ya serikali ya kijiji siku tutakapokutana tena tutakuja kutoa majibu juu ya tuhuma zote zilizotolewa na mtupe ushirikiano hospitali ya rufaa ya mtakatifu francisco ifakara jumla ya watu kumi walifikishwa kwa matibabu kati yao tisa sita walikuwa ni askari na watatu walikuwa ni raia. E, majeruhi mmoja bado yupo hodini ambaye alikuja akiwa na jeraha kwenye paja lake. Polisi kama unavufika sehemu unasema kuna fujo inabidi utuulize. Sasa unakuja unaua raia. Tuliza fujo afu mambo mengine yatafuata. Kwa sababu wale walikuja kuja kwa kwa haeli wala mkuja kwa shari tayari mili ya waliofariki imekwisha kabidhiwa ndugu kwa taratibu nyingine za mazishi wakazi hao wakitakiwa kuwa watulivu wakisisitizwa pia kuachana na tabia ya kujichukulia sheria mkononi jumla ya majeruhi kumi walifikishwa hapa katika hospitali ya rufaa ya mtakatifu Francisco hapa Ifakara kwa ajili ya matibabu kati yao tisa walitibiwa na kuondoka wakiwemo sita ambao ni askari polisi kutoka hapa wilaya ya Kilombelo mkoani Morogoro Omar Hoseni wa Star TV Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Damas Ndumbaro ameiomba jumuiya ya umoja wa mataifa UN kuitengea fedha Tanzania kwa ajili ya kukabiliana na kupunguza hewa ya ukaa duniani ili kuweka mazingira salama kwa maisha ya viumbe vyote duniani. Taarifa na mwanahabari wetu Yasin Tunda. Dr. Ndumbaro ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka sabini na saba ya jumuiya ya Umoja wa Mataifa ambapo amesema mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa malengo ya jumuiya hiyo amesema Tanzania ni mfano mzuri wa nchi zinazokabiliana na hewa ya ukaa duniani. Jumuiya ya kimataifa ilisaini mkataba wa Paris. Na wiki mbili kuanzia leo kutakuwa na mkutano kule Misri kuongelea utekelezaji wa mkataba wa Paris wa kupunguza hewa ya ukaa na kuweka fedha katika wale ambao wanafanya juhudi hizo. Nchi nyingi za Kiafrika hazichafui hali ya hewa sana kama nchi nyingine. Kwa hiyo zinahitaji kuungwa mkono kwa kupewa fedha ili waende kutunza mazingira yao. Katika hatua nyingine waziri Dr. Ndumbaro ameshiriki uzinduzi wa tovuti ya Kiswahili ya Jumuiya ya Umoja wa Mataifa ikiwa ni miongoni mwa mikakati ya kuendeleza na kukuza lugha ya Kiswahili katika jumuiya hiyo. Kwa sisi kama nchi Unaoona umoja wa mataifa wanaweka lugha hii ya Kiswahili. Na chumbuko la Kiswahili ni Tanzania. Ni jambo la kujivunia sana. Kwa sababu 
inatoa fursa kwa watanzania ambao wana, ni wataalamu wa Kiswahili kuweza kufanya kazi zao na kuweka juhudi zao zaidi. Kwa upande wake mratibu mkazi wa jumuiya ya umoja wa mataifa nchini Tanzania, Zlatan Milisis amesema jumuiya hiyo imekuwa ikishirikiana na serikali katika kuboresha huduma za afya, masuala ya kijinsia pamoja na uboreshaji wa miundombinu katika ngazi ya kitaifa na kikanda. Jumuiya ya umoja wa mataifa imekuwa ikisaidia wanzishwaji wa mafunzo ya madawati ya jinsia nchini kote, kuwalinda wanawake na watoto, kusaidia ku ndo ukatili dhidi ya wanawake na watoto tunao furaha sana hadi mwaka huu zaidi ya madawati 400 ya jinsia yameanzishwa nchini ni miaka saba tangu jumuiya ya umoja wa mataifa ilipoanzishwa mwaka elfu moja mia tisa arobeni na tano mpaka sasa ina jumla ya mataifa mia moja tisini na tatu ambapo kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni uwepo wa maendeleo yanayozingatia ujumuishwaji wa makundi yote kutoka dar es salaam ya sintunda star tv Rais wa Burundi Evarist Ndayeshimia ameipongeza Tanzania kwa ushirikiano na upata katika nyanja mbali mbali za kisiasa, kiuchumi pamoja na kiujamii, kijamii na kumshukuru Rais wa Tanzania Bi Samia Suluh Hassan kwa ushirikiano uliopo baina ya nchi hizo ambao umekuwa na manufaa kwa pande zote mbili. Tupate taarifa zaidi. Rais wa Burundi Evarist Ndayeshimia ametoa shukrani hizo kupitia kwa Mama Salma Kikwete wakati wa kufunga kongamano la tatu la kimataifa la wake wa viongozi wanawake barani Afrika lililofanyika jijini Bujumbura nchini Burundi. Rais Ndayeshimia amesema Burundi kama nchi nyingine za Afrika inakabiliwa na changamoto mbalimbali za afya na lishe kwa wanawake, mama na mtoto, watoto wachanga, vijana na vijana balee na katika kukabiliana changamoto hizo mwaka ishirini Burundi ilizindua kampeni ya Zero Utapia Mno kwa lengo la kuunga mkono juhudi za serikali za kuburisha ustawi wa raia wa Burundi. Waambie wa Tanzania wanawapenda sana na usisahau kumsalimia mama dadangu Samia suhuru suruhu najua kwamba na yeye amekutuma uje hapa tunamshukuru sana kwa upande wake mama Salma Kikwete akizungumza katika kongamano hilo amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika masuala ya afya mama na mtoto na sasa juhudi zinaelekezwa kwa vijana na hivi karibuni Tanzania imeanzisha mpango kuendelea kuwasomesha watoto wa kike waliopata ujauzito wakiwa shuleni wakati huko nyuma wanaopata ujauzito wakiwa shuleni walifukuzwa shule hivi majuzi Tanzania imebadilisha marufuku iliyodumu zaidi ya nusu karne yani zaidi ya miaka hamsini ya kuwafukuza shule na kuwakataza wasichana waliopata mimba wakiwa masomoni kurejea mashuleni na kuendelea na masomo Aidha Mama Salama Kikwete ameomba wajumbe kutoka mataifa mengine ya Afrika kutembelea Tanzania na kujifunza uzoefu wa maendeleo ya Tanzania iliyofikiwa nchini ili aweze kutumika kama shamba darasa kwa nchi nyingine za Afrika na kuhimiza ushirikiano wa kimataifa katika kukuza afya na lishe kwa wanawake, watoto wachanga, watoto na vijana. Serikali ya Tanzania pia imeendelea kutoa ufadhili wa masomo kwa vijana bale kusomea masomo ya ufundi stadi ili kupata stadi za maisha zitakazokuwa na manufaa kwa maisha yao kauli mbiu ya mwaka huu ya kongamano la tatu la kimataifa la viongozi wanawake ambao ni wake wa viongozi ni afya na lishe ya wanawake watoto na vijana na lengo kuu la kongamano hilo ni kutumika kama mfumo wa kubadilishana kutafakari na kujitolea kwa watu endelevu zinazoweza kuchangia kuboresha afya na lishe ya watoto wanawake na vijana kupitia ushirikishwaji wa viongozi wanawake kuelekea kufikia SDG Anchela Matayo Star TV wakati serikali ikiwa kwenye mchakato wa kufanya maboresho ya mitala ya elimu nchini imeelezwa kuwa elimu hii watu wazima haisohusishwa kwenye maboresho hayo kwa madai kuwa imezingatia mafunzo na nadharia ya vitendo tangu kuanzishwa kwake na ishoni makeseni toka jijini Dodoma na undani wa habari hii ni muda wa miongo minne sasa tangu elimu ya hiari kwa watu wazima iundwe chini ya sheria ya bunge namba 12 ya mwaka 1975 Kurugenzi wa taasisi ya elimu ya watu wazima Dr. Mikael Ngumbi akasema rais wa kwanza hayati Mwalimu Nyerere ndiye mwanzilishi mkuu wa elimu hiyo kwa dhamira ya kujengea jamii uwezo wa kifikra juu ya kukabili adui maskini maradhi na ujinga ni katika muktadha huo ndipo taasisi ya elimu ya watu wazima ilipoanzishwa. Tunapoelekea miaka sitina moja ya, uhu, ya uhuru wa Tanzania taasisi ya elimu ya watu wazima imebaki imara 
na inazidi kuimarika na inaongeza wigo wa kutoa elimu kulingana na uhitaji kwa elimu ya watu wazima nchini kumbuke kwamba elimu ya watu wazima imekuwa na mchango chanya kwa sababu imekuwa ikimpa mwanafunzi maarifa, ujuzi na teknolojia ambayo inamwezesha kijana na mtu mzima kutatua changamoto za maisha. Kumoka huwa fedha taasisi ya elimu ya watu wazima imechangiwa zaidi ya bilioni 15 ili iendelee kuimarisha shughuli za kuisaidia jamii ya watu ambao hawakubahatika kupata elimu kwa mfumo rasmi. Taarifa hiyo ikiwa imetolewa katika mwendelezo wa mikutano ya vyombo vya habari na taasisi tofauti za serikali ikawa zamu ya bodi ya nafaka na bidhaa mchanganyiko ambayo imeendelea kuwahakikishia wa Tanzania hali ya usalama wa chakula nchini. Mkurugenzi mkuu wa bodi hiyo Dr. Ansley Moshi akasema hivi karibuni taasisi moja ya kimataifa ilichunguza hali ya usalama wa chakula kwa baadhi ya nchi duniani ikabaini nchi nyingi zitakuwa hatarini kwenye eneo hilo ingawa Tanzania sio miongoni mwao. Lakini Tanzania imeonekana kwamba ni green kila chakula cha kutosha. Kwa pamoja na hizi hali inavyoendelea sisi kama nchi tuko salama sana. NFRI ni taasisi ambayo inahifadhi chakula kwa ajili ya kutuhami wakati wa njaa ina chakula cha kutosha. Kwa kama tazuri lote litokea ni FRI watamwaga chakula sokoni. Bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko ina jukumu la kukuza sekta ya kilimo kwa namna ya kiushindani na kusaka masoko ya uhakika kwa wakulima nchini miongoni mwa majukumu mengine yanayokabili bodi hiyo. Na shoki makeseni Star TV Dodoma Wazazi wilani Musoma mkoani Mara wametakiwa kumstari wa mbele kuchangia chakula shuleni ili kutokomeza utoro na tatizo la udumavu wa akili linalosababishwa na watoto wengi kufeli masomo wakati wa kuhitimu elimu habari zaidi na Sadik Hunga Ukosefu wa chakula shuleni ni kati ya mambo yanayotajwa kusababisha uwepo wa matatizo ya udumavu wa akili na utoro wa wanafunzi wanaosoma katika shule mbalimbali nchini Akielezea athari zitokanazo na watoto kutokula kwa wakati. Afisa afya kata ya Nyasho Benedetta Mkama anasema tatizo hilo ndilo chanzo kikuu cha udumavu wa akili na wanafunzi kutokushika masomo yao. Hata ukuaji wake unakuwa sio mzuri lakini watoto wanapokuwa wanapata chakula wanapokuwa wana Shiba yani masomo yao yanakuwa mazuri alafu pia wanaweza kujibu vizuri wanakuwa na akili nzuri kwa kuniona hilo shule ya msingi nyasho manispa ya msoma inazindua kampeni maalum ya kutokomeza udumavu na utoro wa wanafunzi kwa kutoa chakula darasani watoto walio wengi tunaona kwa kipindi hiki wamekuwa wadumavu kutokana na ukosefu wa chakula kama tunavyofahamu Uh, lishe ni afya lishe inawezesha pia wanafunzi wanapokuwa shuleni aweze kuwa imara amini katika shule yetu ya msingi ya nyasho zoezi hili tafanyika vizuri na tutaongeza ufaulu kwa sababu watoto wetu kisaikolojia chakula na kiakili itakuwa imeimarika zaidi akizindua kampeni ya chakula na lishe shuleni hapo dau wa maendeleo kati ya nyasho mwalimu Fatima Adamu ameoteka wazazi kuchangia upatikanaji wa chakula imani ya lishe na shuleni ilitolewa na wizara ya elimu sayansi na teknolojia kwa hiyo shule zote zina huo mpango ila naona nyasho ameamua kuzindua leo siku ya maongo wa chakula na lishe katika shule mbalimbali nchini ni mkakati wa serikali kupitia wizara ya elimu kuhakikisha ufaulu unaongezeka na kuondokana na tatizo la utoro na udumavu wa akili kwa watoto Sadiki Unga Star TV Mara chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kwimba kimewataka wanachama wake kujenga mshikamano katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ikiwa ni mojawapo ya malengo yao katika kuisaidia serikali iweze kutumikia wananchi pasavyo taarifa zaidi na mwana habari wetu hapa ni kikao kazi cha wajumbe mkutano mkuu wa wilaya pamoja na wajumbe mkutano mkuu taifa wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Kwimba mkoa ni Mwanza wametika hapa wakiongozwa na ajenda kuu ya kuipongeza serikali chini ya rais Samia Suluh Hassan kufanikiwa utekelezaji wa ilani. Kupitia kikao hiki imewekwa bayana dhamira ya dhati ya serikali kupambana kutekeleza yenye kuelekezwa na ilani ya chama na kukamilisha. Na hivyo ina neno sasa ni muda mwafaka kwa wanachama wa CCM kujenga mshikamano wa kusimamia 
na kuelezea mema kwa wananchi hata hivyo wilaya ya Kwimba inashuhudiwa kuendelea kutekeleza miradi kadhaa na kwa ufanisi kiasi cha kutimiza adhima ya kutatua kero zenye kwa kabili wananchi tumepokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 112 ya sekondari tumepokea kiasi cha shilingi bilioni 200 i mean bilioni 2.40 hayo ni madarasa ya kidato cha kwanza ili mbure inatema na kwa kweli mkae mkao wa kusubiri mkitupa umoja mkitupa ushirikiano mkakubali na hayo makundi kuyavunja na mimi tutafanya kazi kubwa ambayo haijawahi tokea ndani ya wilaya ya Kwimba chama hiki kinajipambanua kuhusu usimamizi bora wa miradi mbalimbali ya maendeleo wakati huu ambapo CCM imetoka katika uchaguzi wa viongozi wa wilaya lakini pia ikijiandaa kupata viongozi madhubutu wa mikoa na baadaye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 Sudi Shaban Star TV Mwanza Endelea kutembelea tovuti yetu maridadi kabisa kuandika neno habari Star TV pia kupitia Facebook. Mwenyeji wako ni mimi Kinara Charles Machugu. Twende katika mapumziko ndani ya dakika nne baada ya hapo nitarejea. Ya Star Times ni burudani bandika bandua. Yes, baada ya pazia la BSA season 13 kukatwa pale hayati wiki hii usikose kuangalia kilichotokea kwenye uzinduzi. Juma pili hii kupitia ST Swahili saa 2 dakika 45 usiku. Na kama ulikuwa na hamu ya kutazama tamthilia kali kuliko zote kutoka Uturuki, basi chuma hiki hapa. Nimekuletea binti yako Sanjari. Mercedes Dota inayokuja kila siku ya saa tatu usiku baada ya Mr. Right wote kukosa bebe wiki iliyopita lakini mimi hapo kikaangu kwa kweli mimi mwanaume mimi sipendagi mwanaume mbaya na rangi rangi kidogo mimi napenda mwanaume mweusi je mambo yatakaje wiki hii ni juma mosi saa 4 usiku wahi sasa kulipia kisimbuzi chako kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi ya jirani serikali kupitia wizara ya afya inawatangazia wananchi wote kuchukua tahadhari dhidi ya tishio la ugonjwa huo Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vya Ebola dalili za ugonjwa wa Ebola ni pamoja na homa kali ya ghafla kulegea kwa mwili maumivu ya misuli kumwa kichwa na vidonda kooni mara nyingi dalili hizo hufuatiwa na kutapika kuharisha na vipele vya ngozi. Baadhi ya wagonjwa hutokwa na damu sehemu za wazi za mwili kama vile machoni, puani, masikioni, mdomoni na njia ya haja kubwa na ndogo. Ugonjwa wa Ebola unaweza kuzuilika kwa kuzingatia yafuatayo. Epuka kugusa damu, mate, matapishi, kamasi, machozi, mkojo, kinyesi na majimaji mengine yanayotoka mwilini mwa mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa au kula wanyama pori kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili na swala au mizoga yao. Na mikono mara kwa mara kwa majitiririka na sabuni. Ukihisi moja wapo ya dalili za Ebola, nenda haraka kwenye kituo cha huduma za afya. Vile vile, toa taarifa haraka kwenye ofisi ya serikali ya mtaa, kijiji au kata unapomtu mwenye dalili za Ebola au pige simu nambari 199 bure. Kumbuka Ugonjwa wa Ebola haupo nchini Tanzania. Hata hivyo kutokana na muingiliano mkubwa wa kiuchumi na kijamii uliopo baina Tanzania na nchi jirani yenye mlipuko wa ugonjwa huu, ni muhimu kuchukua tahadhari ili kuzuia Ebola isiingie nchini. 
ujumbe huu umetokwa kuna vizara afya kupitia idara ya kinga kitengo cha elimu ya afya kwa umma je unajua kwamba watanzania elfu thelathini na tatu wanakufa kila mwaka kutokana na sumu ya moshi wa kumi na mkaa sumu hii inasababisha magonjwa ya kupumua pale inapoingia wakipika kwa kutumia nishati chafu kama kuni na kadhalika wizara ya nishati imeandaa mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia utakaofanyika tarehe moja na mbili novemba jijini dar es salaam mjadala huu utaongozwa na mheshimiwa rais samia sulu hassan pamoja na wadau mbali mbali ili kujadili na kuweka mikakati ya kuwezesha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa watanzania wote shiriki kwa kutoa maoni yako kupitia vyombo vya habari kuhudhuria moja kwa moja ukumbini jiandikishe kupitia www.cleancooking.co.tz au piga simu namba 0800750203 bure 0800750203 bure nishati safi ya kupikia kwa watanzania wote Wasaa mwingine wa karibisha katika Star TV habari na ni wasaa mzuri wa jicho letu mkoani. Wakazi wa tarafa ya Masasi wilaya ya Ludewa wameiomba serikali kuwasaidia kutazua shangamoto ya barabara inayotajwa kukwamisha utekelezaji wa miradi mingi ya maendeleo kutokana na kukosekana kwa mawasiliano baina ya vijiji kata na tarafa za wilaya hiyo. Mwana habari wetu Dickson Kanyika kutoka mkoani Njombe na undani wa habari hii. Barabara zilizopo zinazounganisha baina ya vijiji, kata na tarafa za wilaya ya Ludewa zinatajwa kuwa na changamoto ya kutopitika hususan kata ya Masasi ambako kuna tajwa kushindwa kutekelezwa kwa miradi mingine kutokana na changamoto ya kukosekana kwa barabara imara. Kina mama wajawazito wanakutaka kujifungua gari kutoka Ludewa kufika kijijini kwetu ilikuwa kazi. Barabara ya kutoka Lihagule kuelekea Kiyogo ni changamoto kubwa hasa hata tunapokuwa wanapokuwepo wagonjwa hata hivyo tayari serikali imeanza kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto hiyo kuanzia kata ya Masasi ambako mkandarasi anatajwa kuwasili kuanza utekelezaji wa ujenzi wa barabara na kisha maeneo mengine yenye uhitaji wa haraka yatafuatia Lihagule Kiogo Masasi tunatekeleza kilomita kumi kwa hiyo mkandarasi tumekuja naye na kwamba mitambo hii tunategemea na kwa ahadi zake mkandarasi kwamba kesho kutwa mitambo itakuwa hapa kando na changamoto ya barabara shida nyingine inayoorodheshwa kuwapa ugumu maisha wa kazi wa masasi ni changamoto ya upatikanaji wa maji safi hali hii inawalazimu kusafiri umbali wa zaidi ya kilomita nne kufuata maji mturuhuhu ambao unatajwa kuwa chanzo cha vifo vingi vinavyotokana na kuliwa na mamba watu wanaenda kubeba maji kule mpaka na kilomita kadhaa kama nne kichwani sasa mbakuja kukizi maji mahitaji ya familia kiujumla i see inachukua kitambo sana maji haya ina nini hatujapata mitaa mingine na changamoto katika katika homa hizi watu wakipata matatizo kwa hiyo ilikuwa kazi sana kuna nili hii huku kupata huduma mbunge wa jimbo hilo joseph kamonga amesema tayari amekwisha kuchukua hatua za haraka kuwasilisha kero za wakazi wa ludewa serikalini na kwa asilimia kubwa tayari zimeanza kupewa ufumbuzi kampuni ya Boimanda ambayo imepewa kazi ya kuchonga e, barabara kuitengeneza tuta vizuri na kuweka kifusi e, kwa urefu wa kilometa kumi na mwaka wa fedha e, kwa huku wamepata milioni mia sita kuboresha umradi wa lifua manda kwa kazi inafanyika na hapo kuna tanki linajengwa kijiji hiki e, na tanki jingine itajengwa huko Kiogo ili wananchi waweze kupata maji ya kutosha. Hadi sasa miradi mbali mbali ya barabara na maji inatajwa kuanza kutekelezwa baada ya kupokea fedha kutoka serikali kuu huku wakazi wa wilaya hiyo wakiomba kutoa ushirikiano kwa wataalamu wanaoendelea kutekeleza miradi hiyo kuanzia kwenye ulinzi wa vifaa. Dickson Kanyika Star TV. Punde ni habari za biashara na uchumi. Hii ni Star TV.
Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi naibu waziri wa uwekezaji viwanda na biashara Exaudi Kigahe amesema serikali inaendelea kuboresha mazingira ya biashara ili kuwavutia uwekezaji wenye tija utakaosaidia kukuza uchumi wa taifa. Taarifa zaidi huko hapa mwana habari wetu Laudens Simkonda. Ni hafra ya uzinduzi wa kiwanda cha kutengeneza vinywaji vikali cha Master kilichopo jijini Jalambea. Naibu Waziri Kigahe akiwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo amesema dhamira ya serikali ni kuendelea kutengeneza mazingira rafiki ya uwekezaji nchini. Na sisi kama serikali tutaendelea kuunga mkono juhudi hizo kama ambavyo rais wetu mpendwa Samia Suluh Hassan ameshasema wazi sekta binafsi ndio tunaiweka kuwa kipaume kuwa sekta kiongozi katika kujenga uchumi mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuhudumia viwanda vidogo sido profesa silvesta mpanduji amesema taasisi hiyo imejipanga kikamilifu kwa kikisha inatimiza azma hiyo ya serikali lakini tuna mkakati mwingine wa wilaya moja bidhaa moja tuna program ya kitamizi ya yote ili kutamaraki kuhakikisha kwamba tunaanzisha viwanda vingi ambavyo tutasambaa mjini na vijijini ili kuongeza fursa za ajira na kutengeneza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kujengwa kwa viwanda hivyo kunatajwa kuchangia kwa kiwango kikubwa maendeleo ya mkoa Mbeya na taifa kwa ujumla katika kutengeneza fursa za ajira na namna kinachosaidia kukuza baadhi ya sekta hapa nchini kwetu Tanzania mwisho wa rasmi katika kipindi cha kuanza mwaka 2021 kiwanda kiliweza kulipa kodi na tozo kwa mamlaka husika kama ifuatavyo TRA zaidi ya bilioni tano na nusu za Tanzania halmasi ya kijiji la Mbeya zaidi ya bilioni kumi za kodi zinazohusiana na taka sensi levi ushuru wa magari leseni na faa na sisi kwa trendi hii ya mheshimiwa na waziri kujenga viwanda kama hivi manake tunakwenda kunyanyuka tunatafuta namba moja sasa namba moja ni, ni safari ndefu kidogo maana trilioni 25 kwa Dar es Salaam pale kuja kumfikia tunahitaji kufanya kazi kwa bidii sana. Lakini hao wengine hapo katikati hao wengine hao tuna uwezo wa kuwafikia. Laudenti Simkonda Star TV Mbeya. Ukulima wa korosho kutoka mkoa wa Lindi wanaunda chama kikuu cha Runali kinachounganisha wilaya tatu za Ruangwa na Chingwea na Liwale wamegoma kuuza jumla ya tani 1000 na mienne za korosho ghafi kwa kutokuridhishwa na bei iliyotolewa na hawanunuzi kwenye mnada taarifa zaidi na mwana bari wetu mnada wa pili tangu uzinduzi wa minada uanze mkoani Lindi mnada wa kwanza umefanyika katika chama kikuu Lindi Mwambao na mnada wa pili katika chama kikuu Lunali na minada yote hii miwili wakulima wamegoma kuuza korosho zao serikali na yomba itutafutie masoko ambayo yale kupo sahihi ili sisi tuweze kukomboka kutoka hatua hii ya hali ngumu tuliyokuwepo kuingia katika hatua nzuri kwa sababu leo sisi tuna changamoto nyingi kwanza tuna watoto ambao tunawasomesha katika mashule mbalimbali mbali. wale watoto wanahitaji michango mbalimbali mbali. serikali isipompeleka mtoto mimi mkulima mazingira ya shule wananiletea sema sina kunishtaki kwamba mimi simpeleke mtoto Wele. shuleni yani kwa kama leti tunapata angalau 2500 zinafikia kulima tungeridhika kidogo lakini bei imezidi ni ndogo mno alafu mama Samia tunamuomba hivi kama hivyo mikoshi tutalimia tunahangaika na upupu upupu unawasha jamani mashambani tafadhali tunamuomba yani rais atutetee wananchi kama sisi madeni yapo mengi mzungu kwake mara kupuliza hivi kama ni kutulipa shilingi hapo na 500 sasa sisi tutakuwa kina nani naomba tu kwamba serikali kama inasikia iliko mnada huu uongezeke bei hii mwakani tuwe na nguvu tena kufanya kazi hii vizuri sisi ni wakulima na wazazi na walezi pia kwa hiyo mwezi wa kwanza tunatarajia tuwapeleke watoto wetu shuleni na tuwezi kuwapeleka watoto shule kama hatuna pesa na pesa tunapata wapi na maana tunapata kwenye korosho Francis Alfred ni mkurugenzi wa bodi ya korosho Tanzania amesema wakulima wana haki ya kukataa kuuza korosho zao pindi wanapoona hawaridhishwi na bei iliyowekwa na wanunuzi Unajua kwenye biashara ya korosho ni biashara huria kati ya mkulima na mnunuzi wanakutana kupitia kwenye mnada Mnunuzi anatoa bei yake 
mkulima anaweza kukubaliana au akakataa ile bei. Kwa hiyo uwezi kumlazimisha mkulima kukubaliana na bei kama jaridhika kwa sababu ile ni mali yake. Bei ya juu katika mnada huu ni 2200 huku bei ya chini ikiwa ni 1480. Josephine Kibiriti Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde ni habari za kimataifa. Waziri wa fedha wa zamani wa Uingereza Rish Sunak anajiandaa kuwa waziri mkuu mpya nchini humo baada ya mpinzani wake katika nyang'anyiro hicho bi Penny Maudound kujiondoa Grace Meleo na undani wa habari hii Sarakasi za kuijaza nafasi ya uongozi mkuu ndani ya chama cha kihafidhina nchini Uingereza inaendelea baada ya kiti alichokuwa amekalia Liz Truss kusalia wazi kufuatia kujengwa kwake wiki iliyopita. Wawaniaji wa kuijaza nafasi hiyo walikuwa watatu akiwemo waziri mkuu wa zamani Boris Johnson, Rishi Sunaki na Penny Modaunty. Johnson amesema licha ungoji mkono wa kutosha aliyopata nchi na wanachama chake cha conservative zinahitaji mshikamano. Johnson alirudi nyumbani kutoka likizo katika maeneo ya Caribbean kujaribu kupata ungoji mkono wa bunge moja ili kuingia katika kinyang'anyiro cha kurithi tena nafasi ya waziri mkuu iliyoacho wazi na Liz Truss. Boris aliungwa mkono na wabunge moja na mbili lakini alishindwa kumshawishi Sunak na mwenzake Penny Modaunt kuja pamoja kwa maslahi ya taifa. Rishi Sunak aliye na miaka arobaini na miwili na aliyewahi kuwa waziri wa fedha ana nafasi nzuri ya kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Akifanikiwa atachukua nafasi ya Truss aliyelazimika kujiuzulu baada ya sera zake za kiuchumi kusababisha wasiwasi katika masoko ya fedha. Tukiangazia nchini Ukraine Tangu kuanza kwa mashambulio ya Urusi nchini Ukraine mwishoni mwa Februari 24, Waziri wa Ulinzi wa Urusi Sergei Shoigu ameelezea hofu yake kwa wenzake wa Uturuki na Ufaransa na kukemea hali ya Ukraine ambayo inamwelekea kuongezeka uhasama bila kudhibitiwa. Shoigu ameonesha wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa uchochezi unaofanywa na Ukraine kwa kutumia silaha kali zaidi za nyuklia. Marekani, Uingereza na Ufaransa pamoja zimetupilia mbali madai ya Urusi kwamba Ukraine inajitayarisha kutumia mabomu ya sumu huku zikionya Moscow dhidi ya kutumia kisingizio cha aina yoyote kutanua mgogoro kati ya mataifa hayo mawili. Mazungumzo haya yanakuja wakati Urusi kikabiliwa na mashambulizi makubwa ya Ukraine na kushutumu ongezeko kubwa la ufiatuaji mabomu kutoka Ukraine kwenye maeneo kadhaa ya mpaka wa Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameyakosoa madai ya Urusi akisema ni njama ya Moscow kuishambulia kama ilivyofanya katika vita vilivyodumu miezi minane sasa huku akisema dunia lazima itoe majibu ya haraka juu ya madai hayo. Kwingineko mahakama ya juu nchini Ujerumani imetupilia mbali rufaa ya manusura pekee anayejulikana wa kundi la mrengo mkali wa kulia ya kupinga mashitaka na kifungo cha maisha dhidi yake kwa kuhusika na mauaji ya watu kumi wengi wakiwa wa asili ya kigeni. Uamuzi wa mahakama ya shirikisho ya katiba umeonyesha kuwa Beate Chepe alishindwa kuthibitisha kuwa haki zake za kimsingi za kimahakama zilikiukwa. Mahakama ya mjini Munich ilimkuta na hatia mwaka 2018 kwa makosa kumi ya mauaji kutokana na jukumu lake katika mauaji ya watu tisa wanane kutoka Uturuki na mmoja kutoka Ugiriki pamoja na afisa mmoja wa polisi kati ya mwaka 2000 na 2007. Pia Chepe alishtakiwa kuhusika na makundi ya kigaidi na kuhusika katika mashambulizi mawili ya mabomu, uizi wa mabenki na jaribio la mauaji kwa kuchoma moto maficho ya kundi lake la National Socialist Underground baada ya kundi hilo kugundulika. Tutamatishe kwa habari hii. Watu
tu sitini wameuawa wakiwemo na muziki na wasanii kufuatia shambulio la angani katika chamasha moja kwenye jimbo la Kachi nchini Myanmar. Shambulio hilo linadaiwa kufanywa na jeshi lililoipindua serikali ya Aung San Suu Kyi. Tamasha hilo kaskazini mwa Myanmar liliandaliwa kuadhimisha miaka sitini na miwili ya kuasisiwa kwa shirika la uhuru wa watu wa Kachin KIO ambalo ni kundi lililo na nguvu la watu wanaotaka kujitenga. Kundi hilo limekuwa likipambana na jeshi la Myanmar kwa miongo kadhaa na kukosoa mapinduzi ya kijeshi iliyofanywa mwaka uliopita. Shambulio hilo lililotekelezwa kupitia ndege tatu za kijeshi lilisababisha mauaji ya waimbaji mashuhuri wa jamii ya Kachi akiwemo Aural na Galau ya Ului. Myanmar imekuwa katika mgogoro wa kisiasa tangu jeshi la taifa hilo lilipochukua madaraka Februari mosi mwaka wa 2021. Punde ni habari za michezo na burudani. sawa kujuza habari za michezo na burudani. Kocha mkuu wa kikosi cha KMC Hitmana Thierry amesema kitendo cha klabu ya Yanga kuruhusu bao kwenye michezo yake kadhaa iliyopita hakufanyi kuwe na urahisi kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara utakao kutanisha wawili hao Jumatano hii kwenye uwanja wa Mkaba jijini Dar es Salaam. Mwana habari wetu Leonard Nyoni huyu hapa anatujuza ndani wa habari hii mchezo wa yanga na simba uliomalizika kwa sare ya bao moja kwa moja unafanya klabu ya yanga iruhusu mabao manne katika michezo minne iliyopita lakini kitendo hicho hakimpi kiburi na uhakika kocha wa KMC Timana Tieli kuibuka na ushindi katika mchezo wao Jumatano hii kinatopa fikra ya, ku, ya kusema tena tuingine tahadhari zaidi ya ile ambayo tulikuwa tuko nayo na pia kumheshimu kumpatia ukubwa wake tunajua kama sinia ndadogo mbele yake ila tunajua kama kwenye mpira watu wakishangia uwanjani yote inawezekana na kila mtu anakuwa anajitayarisha kwa matokeo mazuri. Bas naamini kama tunashukuru Mwenyezi Mungu kuna kwa kikosi kwa sasa tuko vizuri. Anasema wanaingia katika mchezo huo wakiwa timamu pasi na kuwa na namba kubwa ya majeruhi. Hatuna majeraha nyingi isipokuwa ni wachache lakini naamini wale wetu taingia uwanjani tutapana kila ambaye tuko nacho ili tupate kupata matokeo mazuri. Kwa sisi mechi zote tunaandaa kama finali kwetu kwa sababu lengo letu kubwa sana ni kuweka kuzidi kwenda sehemu nzuri ili timu iwe vizuri zaidi. Kuelekea mchezo huo, uongozi wa klabu ya KMC unasema hauoni haja ya kuahidi chochote wachezaji kwani wanajua wajibu wao pindi wanapokuwa uwanjani. KMC ni timu kubwa. So timu kama watoto wanahitaji nguo ya Christmas. Sisi siku zote mheshimiwa msaikimea Songoro Mnyonge, mama yetu mkurugenzi wetu Hanifa Suleiman Hamza mkuu wetu wa wilaya Godwin Gondwe mwenyekiti wetu wa timu mheshimiwa Heri Misinga wamekuwa wakihamasisha wachezaji wafanye vizuri na wachezaji wetu hawashindi mchezo kwa sababu wanaidiwa hela wanacheza mpira tunapata matokeo kwa sababu sisi ni timu kubwa ni timu bora sio timu ambayo unamwambia mwanafunzi ili nikunulie nguo ya nguo ya siku kuu lazima si ufanye kitu fani hapana KMC ambayo msimu huu ilipata sare ya kwanza dhidi ya Simba toka imepanda ligi kuu Tanzania bara imekuwa na mwenendo mzuri kwani imetoka kuvuna alama tatu kwenye mchezo uliopita dhidi ya Azam FC zilizofanya wapande hadi nafasi ya tatu na alama 13 wakizidiwa alama moja pekee na klabu ya Yanga iliyopo nafasi ya pili na alama 14 leo Star TV Dar es Salaam Kutumia matamasha ya michezo kwa kuhamasisha masuala mtambuka katika jamii haswa katika sekta ya afya inatajwa kuwa njia madhubuti inayosaidia kujenga uelewa juu ya masuala mbalimbali kwa wanajamii taarifa zaidi na Sharifa Suleiman Mile for Mother Run ni mbio zinazofanywa kila mwaka na shirika la Jepaigo kuona ni kwa namna gani wanasaidia afya kwa kina mama na watoto kwa kuchangishana kupitia mbio hizi. Jamal Omar ni mkurugenzi wa fedha wa shirika hilo. Anaeleza lengo la kufanya tamasha hilo la michezo lililoaki si mbio za kilomita tano na kilomita kumi. Katika sekta ya afya ya mama na mtoto especially kwa Tanzania 
ni kwamba kumekuwa na mambo mbalimbali uh, upungufu wa huduma mbalimbali katika sehemu mbalimbali zinazohusiana na mambo ya afya mambo ya lishe kama ulivyoona mheshimiwa rais alivyosema uh, last time alipokuwa anaingia mikataba pamoja na wakuu wa mkoa na wakuu wa wilaya kwa hiyo kutokana na jinsi ambavyo uh, shirika letu la Japai Gold linaguswa katika mambo mbalimbali ya kudumia jamii especially kwa upande wa afya ya mama na mtoto ndio maana kila mwaka tunashikiana na wadau mbalimbali katika kufanya haya uh, mashindano au matembezi au tunaita miles for mothers run or walk ambayo huwa inatusaidia katika kusanya hela mbalimbali Mbio hizo zimetumika pia katika uimarishaji wa afya kwa watendaji kutoka taasisi mbalimbali kama unavyoona uh, mimi ukilinganisha na umri nilionao kama nimeweza kukimbia kilomita kumi uh, kwa ndani ya dakika msina tano unaweza ukajua kabisa kwamba hata ile ufanisi wangu wa kazi unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko mtu ambaye anakuwa afanye mazoezi umekimbia tumechangamsha mwili lakini haikuwa uh, ku mazoezi pekee bali ilikuwa ni kwa ajili ya tulifanya fundraising kwa ajili ya akina mama um, kwa ajili ya kupata uh, kiasi ambacho kitawasaidia akina mama walio kwenye mahitaji msisitizo ni jamii kutambua umuhimu wa mazoezi ili afya ziimarike leo nimeweza kutembea na kukimbia kidogo kilomita tano na nimejisikia nimechangamka na imenipa hamasa ya kuendelea kufanya mazoezi yani kufanya mazoezi yawe sehemu ya maisha yangu ya kila siku endelea kupenda kufanya mazoezi ya viungo hasa kukimbia kwa sababu ni vizuri kwa ajili ya afya kwa ajili ya afya ya moyo kwa ajili ya afya ya mwili kiujumla ni miaka mitatu shirika hilo linatekeleza mbio hizo zinazolenga kusaidia ununuzi wa vifaa mbalimbali katika sekta ya afya kama ni mchango wao kwa jamii. Sports Lady Sharifa Suleiman Star TV Mwanza. Na sasa tujiunge na Gold Listen Kisomari upande wa habari za michezo kimataifa. Karibu.